Weet jy al ooit gewonder wat sy type leier jy is? Nou weet ek allemaal wel dadelijk sê dat dit afhang van die situasie, situasie tot situasie, vraag dat ek een ander type leierskap stijl. Maar allemaal van ons het toch een dominante leierskap stijl. Nou wat is jou nou? Is jou nou miskien een leises vee? Of is dit meer democraties? autokraties? Is jy spanspeler? Is jy meer charismaties? Een visionaar? Dienend? Motiverend? Of inspirerend? Ons gaan in die volgende tykie wat ons met mekaar tyd spandeer, gaan ons tyd spandeer rondom emotioneel gezonde leierskap. As ek praat van emotioneel gezonde leierskap, dan wil ek dadelijk vraag, ken jy iemand wat jy zou sê is een emotioneel gezonde leier? Iemand wat jy nou kyk en jy zou sê, daar die persoon het alles by mekaar. Daar die persoon is die volle in beheer. Of zou jy sê, jy is een emotioneel gezonde leier? Maar goed, kom ons keer het so'n bykie om en ons, en ek vraag die vraag omgekeerd. Waarom denk jy, aan wat denk jy, of aan wie denk jy, as ek sê, emotioneel ongezonde leierskap, of een ongezonde emotionele leier? Is daar iets specifiek waarin jy denk? Of miskien iemand wie jy aan denk, iemand wat in jou gezicht, um, in jou gedagtes opkom, Hoe lyk een emotioneel ongezonde persoon? Wel, ons kan sê, dit is iemand wat altyd kwaad is, wat agressief is, wat dominerend is, een beheervraad, iemand wat oorsensitief is vir kritiek, iemand wat nie bewus is van sy of haar foute en tekortkomingen nie, iemand wat totaal en al onbewus is, van hoe ander hulle beleef. As ons moet sê, kan ons maar eindelijk het saamvat en sê, een emotioneel ongezonde leier is iemand wie sy emotionele en geestelike denk leeg is. Maar ons sal nie stop om dit te erken. Ons gaan nie dan. Skazero in sy boek wat ons hanteer, The Emotional Healthy Leader, sê die volgende Many leaders are terrified of what they will find inside themselves if they slow down. The terror of stopping reveals their emptiness. Ms. Kazeru wil ek graag hee ons met de vinnige video insetsel kyk dat ons toch die skryver van die boek ook daarom ook aan julle voorstel met de insetsel. This chapter introduces the book by looking at the great problem or the great missing link in so many of our discussions about leadership. It's what I call emotionally unhealthy leadership. Sadly, I know it really well. Now, an emotionally unhealthy leader is someone who operates in a continuous state of an emotional and spiritual deficit. In other words, they lack emotional maturity and a being with God sufficient to sustain their doing for God. So when we talk about emotionally unhealthy leaders, we're referring to emotional and spiritual deficits that impact every aspect of their lives. Now, emotional deficits are manifested primarily by a pervasive lack of awareness. I'm referring to a lack of awareness about their feelings, their weaknesses, our limits, how the past impacts the present, and how others experience them. They also lack the capacity and the skill to enter deeply into the feelings and perspectives of other people. And they carry around with them immaturities, that into their teams and they carry them into everything actually they do. Now the spiritual deficits typically reveal themselves in, in giving out more for God than we actually receive from Him. And the demands and pressures of ministry and leadership basically make it nearly impossible for them to establish a consistent and sustainable rhythm of life with God. And so in their more honest moments, they, they admit that their cup with God is, is empty or at least half full and they're not overflowing with joy out to other people. So more specifically, there are four things to look for in an emotionally unhealthy leadership. 
there's low self-awareness, there's a priority of ministry over marriage or singleness, we do more activity for God than our relationship with God can sustain, and then we lack a work and Sabbath rhythm. And the result is we end up skimming when building our ministries and building our teams. So this study will introduce you as well to the four primary unhealthy commandments that fill our churches. And you'll want to take some time to understand them because they're so profound and actually they're so insidious. And they go, hey, it's, it's not successful unless it's bigger and better. Uh, what you do is more important than who you are. Uh, superficial spirituality, it's okay. And don't rock the boat as long as the work gets done. Those unhealthy commandments just do great damage to all of us and our leadership. So again, those unhealthy commandments so end up affecting an emotionally unhealthy leadership. So you'll want to think about which of these would you name as a struggle for you and why? And this is so important because the cracks will show eventually and they affect the way that we lead. Skazeru sonder vier eigenskappe uit. Vier eigenskappe van ongezonde emotionele leiders. Ons kan dit eindelijk noem symptome. Nou ek gaan by hierdie vier vlugtig stilstaan. Eers by die ongezonde eigenskappe voordat ons kan oorbeweeg na die gezonde eigenskappe. Eerste eigenskap wat Skazeru sê van een emotioneel ongezonde leier is Emotioneel ongezonde leiders het een laag selfbewustzijn. Een emotioneel ongezonde leier is nie in voeling met hulle self nie. Hulle is nie in voeling met wat hier in die binnenkant aan die gang is nie. En dan onderskui hy een paar terreine. En hy begin somme dadelijk en sê, kom ons begin en ons kyk na ons lichame. Ons lichame Baie keer stuur vir ons al hierdie waarskewingstekens uit, is dit ook jy. En ons luister nie na hierdie waarskewingstekens nie. Is jy dalk een van die volgende, is dit, is, lei jy onder die volgende dat jy altyd moeg is? Jy staan moeg op. Jy het altyd een spanningshoofdpijn. Jy het in die afgelope tyd nie te lang geleer en nie dalk gesikkel met die maagseer of om die baie sensitieve onderwerp van jou en my gewig, ons stel gewig op en ons krij dit nie weer afgeskip nie. Of oefening, ons krij nie geoefen nie, dit is dood eenvoudig net nie op ons prioriteitsluis nie. En dan, dan besef ons nie eers dat hierdie is alles dalk maniere, al die tekens is dalk maniere waarop die Heere ons dalk wil, wil stop en sê, Ok, stop die bus. Kijk na jezelf. Ons gaan niet aan. En dan spog ons op baie keer ons doemnis met al die opgehoopte verlof wat ons het. En plaas dat ons die ris wat ons nodig het ook neem. Dit is die eerste afdeling, eerste deel van waar ons nie na ons self kyk. Nie, nie in voeling met ons self is nie, is wanneer het kom by ons, by ons lichame. Die tweede aspek waar een emotioneel ongezonde leier nie in voeling met homself of haarself is nie, is wanneer het kom by ons emoties. Ons word miskien ongelooflik kwaad, maar ons weet nie hoekom nie. En ons stop ook nie om vir ons te vraag, maar wat is dit nou? Wat is dit nou wat veroorzaak het dat ek so ontzettend kwaad is nie? Wat het gemaakt dat Wat het die knoppie laat afgaan na die bom bars? Is ek oormoeg? Is ek honger? Is ek ontstel? Is ek bekommer? Wat is die rede? So ons stop nie om ons emosie te ont- ontleed, so dat ons gepas kan reageer. Jeder moet ons stop. En sê, wat is dit wat nou my so ontstel het, of wat veroorzaak het, dat ek nou so reageer? En dan, as ek vastgestel het wat het is wat my so ontstel het, dan reageer op een gepaste buise, soos wat die emotioneel volwasse persoon behoor te reageer. Ek en jy maar nodig om so'n bykie introspeksie te doen. Want wanneer ons nie bewus is, nie, wanneer ons nie bewus is van ons eie emoties en hoe dit ons uh, inpak het 
op ons verhoudings nie, dit, dit sypel toch die Heer, dit sypel die Heer na ons persoonlijke levens, en na ons professionele levens, wanneer ons nie absoluut blind is, ons is blind en ons besef nie wat sy emotionele inpakkie ons het, op die mense om ons nie, ons is nie bewus van hoe ander mense ons beleef nie, stop ons ooit om te denk, hoe beleef ander mense my, beleef hulle my as dominerend of voorskriftelik, beleef hulle my as iemand wat glad nie kritiek kan hanteer nie, iemand wat heel te mal oorsensitief is, wat nie na ander mense kan luister nie, of beleef hulle my as patheties, en dat hulle my nie dood eenvoudig oor my kan loop. Emotioneel ongezonde leier, is nie in voeling met hulle emoties nie. En dan in hierdie afdeling, die derde een, en emotioneel ongezonde leier, is ook nie bewus van die inpak, wat hulle gesinne, of hulle verlede het, op wie hulle vandag is, en die type leier, wat hulle ook vandag is nie. Ons vergeet, dat wie ons is vandag, in een baie groot mate, uh, afhang, en een rol speel, ons groot word huis, ons gesinne, ons verlede, speel een baie, baie groot rol, in die persoon, wie ons vandag is. Ek het twee vraag, wat ek graag wil hee, met nou aandag gaan gee. Kijk naar die volgende twee vragen en beantwoord hulle. Goed, ons was dalk nou so'n bykie seer maak eerlijk met onszelf, of dalk nie. Maar hoe dit ook al sê, ons het allemaal goed en slecht, sterk punte, swak punte, positief en negatief van ons elke. Maar die goeie nies is dat wanneer het kom by ons swakhede, wanneer het kom by ons swakhede, kan ons dit erken, omdat die liefde van die Heere dit vir ons moendlik maak, om in een veilige ruimte ons swakhede te erken. Soos wat die Paulus dit vir ons in 2 Korintiërs 12 sê, Paulus sê, ek sal roem oor my swakhede, want wanneer ek swak is, is ek eindlik sterk. Dis goeie nies. Die goeie nies is, dat ek en jy hoef nie perfect te wees nie. Want het is juist vanuit ons swakhede, vanuit ons gebrokenheid, dit is ons grootste geskenk, wat ons eindelijk kan gee aan ons gemeente, aan ons familie, ons gesin, ons wereld, ons vriende, die mense wat ons wereld met ons deel want is juist in ons gebrokenheid, wat ons die beste kan identificeren met ander mense se gebrokenheid, en dat ons hulle kan bedien met die liefde en die genade van die Heere. Een partij van ons wat die luister is getrouwd, en partij is enkel. Sou jy saamsteen of verskil met die volgende stelling? Jou hevelik, of jou enkel wees, moet jou hoogste prioriteit wees. Dit moet belangriker wees, as jou werk. Wat sê jy hierop? Ja? Of nie? Want dit is die tweede eigenskap. Die tweede eigenskap van een emotioneel ongezonde leier is, hulle stel alles, boe hulle huwelik, of hulle enkel wees. Hulle werk, stopperkies, hulle sport, hulle vriende, hulle kinders, alles kom boe hulle werk. Hier moet jy self die antwoord gee. Sou jy sê, dat die aantal tyd, wat jy aan jou hevelik of jou enkel wees van die reflecteer, dat dit jou belangrikste prioriteit is. As jy sê, dat jou hevelik, jou enkel wees, jou hoogste prioriteit is. Reflecteer die aantal tyd wat jy daar aan spandeer en die aandag wat jy daar aan gee, dat het wel so is. Nou weet ek in baie in sy gevalle, weet ek, ons werk eis baie van ons en vooral wanneer jy by ons doormees kom, dan het ons betuikeer die redenatie en ons rationaliseer dit en ons sê, maar 
my man of my vrou moet verstaan, ek is bezig om een gemeente te bouwen. My man of my vrou moet verstaan, ek moet 24-7 moet ek beskipbaar wees vir die gemeente. Hy die eeuwigheid is op die spel. Ek moet daar wees as hulle siek is. Ek moet altyd daar wees as hulle my nodig het. Alles gaan vergaan as ek nie daar is nie. Dink ons so baie keer. Hoe dikwels neem ek en jy nie op besluite rondom ons bediening sonder om te dink hoe dit ons hevelik of ons enkel wees gaan beinvloed nie. Sonder om met ons maat in die geval waar ons getrouwd is te praat nie. Hoe dikwels met ons heweliks maat nie te vrede wees, maar net met die krimmelkies van ons tyd nie. En so ook in die geval van jou enkel wees. Kom jou familie, en kom jou familie en jou vriende, kom hulle altyd tweede, en jou werk altyd eerste. Die derde eigenskap van een emotioneel ongezonde leier, is hulle doen baie meer vir die Heere, as wat hulle saam met die Heere doen. Skazere so, sê so mooi, sê, ons is bezig met meer doing for God, than being with God. Emotioneel ongezonde leier is kroonies oorlaai. En alhoewel hulle oor die algemeen te min tyd het, vir wat hulle moet doen, sal hulle nooit meer sê vir nog uitdaging nie. Wanneer een nieuwe geleentheid na hulle kan te kom, dan sê hulle onverwaardelik ja, sonder om bidend ook God se wil te vraag. Die idee van een starige pas, waar ons doing for God voortvloei uit ons being with God, is een vreemde concept. Ek wil jou vraag, as jy nou een lys moes opstel van drie prioriteite in jou leven, die drie hoogste prioriteite in jou leven, en jy moes dit nou neerskry. Wil ek jou vraag of tyd saam met die Heere, is dit een van jou drie hoogste prioriteite? Laastens, die vierde eigenskap van die emotioneel ongezonde leier is, Hulle het nie een rustdag of een sabbat routine nie. Nou, wanneer ons by hierdie thema een beetje later gaan uitkom, dan gaan, denk ek gaan hy jou boeikie skit. Want ek wonder hoeveel van ons kan rarig sê, dat ons het so iets, een 24 uur rustdag. 24 uur, waar ons nie boodskappe antwoord nie, nie e-posse antwoord nie, nie rekeninge betaal nie waar ons nie ons preek afstof nie, en nie een sieke gaan besoek nie, maar nie dood en varig, ris. Ris, en al die mooie en goeie ringe wat die Heere vir ons gee, net geniet. Nou, ek het aan die begin gevraag, wat denk jy, of aan wie denk jy, as jy denk aan die emotioneel ongezonde leier? Nou wonder ek, nadat ons met oor hierdie vier eigenskappe van ongezonde emotionele leiderskap gesels het, is dan miskien een van die eigenskappe waarmee jy daar kan identificeer. Een wat jy daar kan sê, ek kan nogal identificeer met daar die punt wat jy genoem het. Of miskien voel jy op hierdie stadium nog bykie skepties. En jy dink, weet jy, ek ken mense wat baie meer ongezond is as dat jy nou net beskryf het. En het lyk nie vir my as of daar iets fout is met hulle leierskap nie. Toegegeen. Nie een van die eigenskappe wat ons genoem het, is dramatisch nie. Maar oor tyd, sal een leier toch die prijs bedoel. Misschien is nou een goeie tyd, dat ons die vraaleis invul, oor die machineel gezonde leierskap so dat ons kan vaststel op hierdie punt, hoe emotioneel, gezond of ongezond ons is. Jy vraag miskien op hierdie punt, 
wat nou? Waarin, waarin gaan ons nou? Die rest van jullie cursus is een uitnodiging. Is een uitnodiging om jou te help om emotioneel gezond te wees. Om een emotioneel gezonde leier te wees. Om een emotioneel gezonde kerk in een bediening te bouwen. Dit is die doel. Dit is niet een makkelijke pad nie. En dan gaan misschien verseker stemme in jou kop wees wat vir jou sê, jy weet nie wat jy doen nie. Of hoekom sal ek hierdie type leiderskaps probeer? Ek is dood oortuig, daar is ander wat, wat het nie probeer nie, en hulle is goeie leiders en effectieve leiders. Of stemme wat misschien sal sê, maar jy het nie nou tyd al voor nie. Of ek sal het doen as ek rustiger is. Dit mag so wees, maar ek wil vraag, moet nie na hierdie stemme in jou kop luister nie. Die Heere nooi jou om een tree op een slag te gee. En hy weet dat groei en verandering neem tyd. En hy weet ook wat die uitdagings is, wat jou op die stadium het, wat jou leiderskap en jou leiderskapskontekst op die stadium van jou vraag. En hy weet ook wat jy nodig het, nie net om die uitdagings te kan hanteer nie, maar ook om te groei ten spuite of dankzij door die uitdagings. Die reis mag met hy eenzaam wees en alleen wees, maar op die rechte tyd sal die Heere ook vir jou persoene stuur om jou te ondersteun en ook te help. Onthou, Die belangrijkste van alles is dat Godse gees wat in jou woon en in jou werk wil jou in sy waarheid lei. En hy wil op een wonderbaarlijke wijze wil hy in jou leven werk. Hy wil vir jou bijstaan. En as dan miskien tye is wat jy doe, toch oorweldig voel en jy voel dat jy beskik nie oor die karakter of die volwassenheid of die wijsheid wat jou leiderskap op hierdie stadium van jou verg nie. Mag die Heilige Geest jou herinner aan die volgende gedeelte in Joshua 1 vers 9, waar hy sê, Ek self gee jou die opdracht. Wees sterk en wees vastberode. Moe nie skrik nie, nie bang wees nie, want ek, die Heere jou God, is by jou, oor al waar jy gaan. So genie die reis saam met my.